Grab, Odyssey e Frutta Lab. Tre social molto simili a YouTube che ci danno la possibilità di guadagnare caricando video e non solo, anche visualizzando i determinati video di altre persone. Subito dopo la intro andremo a parlare di questi tre social, andremo a vedere le rispettive criptomonete che si possono guadagnare semplicemente caricando e visualizzando video e in più andremo a vedere qual è il prelevo minimo per ogni social. Ciao a tutti amici del vostro Crypto Strategy e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a parlare appunto di tre social, rispettivamente di Fruit Lab, Glib e Odyssey. Questi tre social ci danno la possibilità di guadagnare sia visualizzando video ma anche caricando uh, video a nostra volta all'interno di questi social. Questi social sono molto simili a YouTube, infatti funzionano principalmente nello stesso modo. Carichiamo video e in base alle visualizzazioni che otteniamo eh, eh, riguardante quel video andremo a guadagnare delle ricompense in criptomoneta che saranno poi prelevabili in diversi modi Il primo, la prima piattaforma di oggi di cui volevo parlarvi era Fruit Lab Fruit Lab non è altro che un social molto conosciuto, molto simile a YouTube che ci dà la possibilità di ottenere eh, criptomonete, nello specifico PIPS e come potete vedere nel mio balance io ho 3,22 pips che al momento non posso convertire in nessun carta regalo o in criptomoneta perché il balance è troppo basso. Questo balance l'ho ottenuto semplicemente caricando contenuti all'interno del mio canale, semplicemente cliccando su upload e poi successivamente caricando uh, i video. Come possiamo vedere... Si possono caricare al massimo tre video e i video che al momento ho caricato sono i medesimi, sono, alli, sono, sono 11 video e ho ottenuto dalle 3 alle 16 visualizzazioni per ogni video. Questi video mi hanno fatto guadagnare appunto 3,22 pips. Però questo non è l'unico metodo di guadagno su questa piattaforma. Infatti solo per questo social è possibile guadagnare anche semplicemente visualizzando i contenuti all'interno del canale. Per ogni eh, contenuto che andiamo a visualizzare per almeno 30 secondi, questa eh, barra qui in alto alla nostra destra andrà ad aumentare. Più il contenuto è una nicchia ristretta, cioè ad esempio di finanza, come nel mio caso, e più il contatore va ad aumentare. Quindi vi consiglio, se decidete di iscrivervi a questo canale per guadagnare visualizzando video, di visualizzare i miei video, perché il guadagno è più aumentato. Una volta che eh, la barra sarà caricata, al 100% ma anche nel caso eh, non venga caricata anche al 100% il giorno dopo possiamo andare a cliccare su claim pips e reclamare i nostri pips che verranno aggiunti direttamente sul nostro balance principale a quel punto una volta raggiunto il prelevo minimo che il prelevo minimo diciamo che è abbastanza alto possiamo andare a convertire questi pips in carte regalo o criptomonete in criptomonete è possibile reclamare eh, da un minimo di 50 USDT avendo 13.650 pips. Poi, e, mentre per reclamare carte regalo, eh, cioè Adidas, Amazon, Apex Legend, Blizzard e altre ancora, serviranno da un minimo di 10.000 pips. Ad esempio Adidas ci richiede 12.791 pips per avere un buono regalo da 50 euro su Adidas, mentre su Amazon... Per eh, i pips minimi partono da 12.710 fino ad arrivare a 27.742. Quindi questo è il primo social di cui volevo parlarvi. È molto interessante perché è l'unico che ci dà la possibilità di guadagnare anche semplicemente visualizzando video. Gli altri due, mentre sono Grip e Odyssey, questi qua ci danno la possibilità di guadagnare semplicemente caricando video. Grip... Nello specifico, in base alla grandezza del nostro canale, più è grande, più iscritti abbiamo e più visualizzazioni facciamo e più andiamo a guadagnare. Infatti questo social, una volta che noi andremo a fare l'iscrizione, ci chiederà di importare il nostro account YouTube. Una volta importato, eh, ci sarà una breve ricerca dei nostri video, una, bene, una breve analizzazione del nostro canale e dei nostri video, 
per eh, inserirci in una nicchia, dal bronzo al gold, se non mi sbaglio. Il bronzo ci dà la possibilità di essere degli utenti base e quindi per ogni video che carichiamo non andiamo a guadagnare nessun introito, mentre se andiamo sulle nicchie più alte, cioè argento, gold e diamant, andremo a guadagnare per ogni video caricato. Se ad esempio siamo gold andremo a guadagnare 3 eh, dollari a video, gold se non mi sbaglio 5 e diamant fino a 10 dollari a video eh, contando che si possono caricare al massimo 3 video a settimana quindi praticamente se siamo ad esempio eh, argento potremmo guadagnare al massimo 9 eh, dollari al giorno caricando 3 video eh, scusate 9 dollari a settimana caricando 3 video tutto quello che dovrete fare sarà quello di iscrivervi appunto a Glib, troverete il link in descrizione e poi importare dopo la registrazione importare il vostro canale YouTube. Come potete vedere a me sono stati accreditati 74,07 eh, Gestream che sarebbe la criptomoneta del sito perché alla registrazione ci offre anche un bonus all'iscrizione in base alla grandezza del nostro canale. Tutto quello che dovremmo fare dopo all'interno di questo social non sarà niente perché logicamente il social eh, essendo già collegato con YouTube caricherà in modo completamente automatico i nostri contenuti. Come potete vedere nei miei video è presente questo di 23 ore fa che ho caricato anche su YouTube e io non ho dovuto fare niente in questo social per caricarlo, me l'ha caricato in modo completamente automatico. Successivamente se vogliamo andare a prelevare le nostre criptomonete basterà andare nel nostro profilo, cliccare su withdraw e qui semplicemente basterà semplicemente inserire l'ammontare di Gestream che vogliamo andare a prelevare, il destinatario dell'account e poi cliccare su send. Contate che questo account è decentralizzato quindi di conseguenza avrete a disposizione le vostre chiavi private e tenete le custodite perché nel caso le andrete a perdere non potrete più accedere al vostro account. A questo punto volevo farvi vedere la criptomoneta Gestream. Come potete vedere ha un prezzo di 0,021 dollari. Il grafico possiamo vedere che ha un andamento discendente nell'ultimo giorno. Ha una totale supply di un miliardo. Il market, play, il market cap è molto basso, è di soli 18 milioni di eh, dollari e le, eh, gli exchange che danno la possibilità di scambiare questa criptomoneta, eh, i, i maggiori exchange che danno la possibilità di eh, custodire e convertire questa criptomoneta sono Getaio, Mac, XC e Bitget, gli altri sinceramente ve li sconsiglio perché eh, sono eh, exchange molto valutati, molto bassi, vi consiglio in ogni caso Getaio se volete andare a prelevare le vostre criptomonete. Il terzo ed ultimo social di cui volevo parlarvi è Odyssey. Odyssey funziona più o meno come Grive, nello stesso medesimo mo modo, troverete sempre il link per iscrivervi e in questo social basterà a voi semplicemente iscrivervi e poi fare l'esportazione del vostro canale YouTube. Contate che l'esportazione dura anche più di due giorni, quindi lasciate il computer acceso, fatelo lavorare e, e poi successivamente, una volta completata tutta l'operazione di esportazione, troverete tutti i vostri contenuti all'interno del canale. Come potete vedere, io un giorno fa ho caricato questo video, nuova, nuova meme coin che lavora con gli AI, e questo video mi è stato caricato in modo completamente eh, automatico su Odyssey, come anche su Glib. Quindi, questi due social, questi due social, a differenza di Fruit Lab, lavorano in modo completamente automatico. Noi carichiamo il video su YouTube e in modo automatico ce lo carica anche su Odyssey. Sia Grip che... Eh, scusate, no Grip. Eh, Odyssey eh, principalmente eh, lavora eh, in base alle visualizzazioni, quindi più visualizzazioni otteniamo sui nostri video e più andiamo a guadagnare, mentre Grip a differenza ci paga per ogni video che andiamo a caricare. Più video carichiamo e più guadagniamo in base al nostro livello all'interno della piattaforma. Io su Glib sono bronzo, quindi il guadagno è pari a zero per ogni video che andiamo a caricare, quindi io non guadagno niente all'interno della piattaforma. Mentre su Odyssey posso guadagnare perché in base alle visualizzazioni che ricevo all'interno del mio canale riesco a guadagnare 
una criptomoneta chiamata Libri che troviamo qui in alto alla nostra destra. Questa criptomoneta è sempre possibile prelevarla in, in diversi modi. E ora andiamo a vedere anche la criptomoneta che ha un prezzo di 0.0051 dollari è listata su CoinEx e MXC, io vi consiglio soltanto questi due exchange per prelevarla, e come possiamo vedere ha una max, una max uh, supply di un miliardo, e la market cap, come anche su Grip, è molto bassa, è di soli 3 milioni, quindi è un progetto molto nuovo, sono due progetti molto nuovi, in cui eh, se eh, diciamo spopolano, possono avere un buon seguito, soprattutto perché la market cap è molto bassa, quindi è un poco, è un, sono due siti poco utilizzati dagli utenti che lavorano eh, nel settore delle criptomonete. Altri metodi per guadagnare su Odyssey è quello delle ricompense, basterà cliccarci sopra e qui ci verranno... Eh, eh, date le possibilità di svolgere degli incarichi. Come potete vedere, il primo incarico fa il semplicemente un avvio di qualcosa e andiamo a guadagnare i primi 0.05 libri libri eh, che poi logicamente possiamo convertire poi ci sono altre mansioni che danno guadagni di 0.01 0.05 eh, 0.01 e quello più interessante è quello che ci fa guadagnare dallo 0.1 ai 25 libri quello che bisognerà fare è guadagnare una ricompensa casuale di almeno 0.1 guardando contenuti interessanti almeno tre giorni durante la settimana. Quindi eh, tre volte alla settimana entriamo sul determinato sito, ci visualizziamo un video e avremo la possibilità di guadagnare da 0.1 a 25 eh, di questa criptomoneta chiamata l -Bry. Detto questo, questi sono tre siti che io vi consiglio oltre all'utilizzo di YouTube, eh, Fruit Lab, Odyssey e Glib, sono tre, so eh, tre social inerenti criptomonete e non solo, anche perché soprattutto Fruit Lab ci dà la possibilità anche di prelevare non solo in criptomonete ma anche in carte regalo. Detto questo, il video è terminato e ci vediamo al prossimo video.